Confetis y serpentinas han dejado blanco el coso barbastrense, la principal arteria de la capital del Vero. La ciudad está desde hoy en fiestas, unas fiestas en honor a la natividad de Nuestra Señora. Esta tarde las carrozas de las damas y las peñas dan varias vueltas al coso. A esta hora, Teresa Pérez, cuéntanos qué ambiente se respira. En estos momentos este coso de Barbastro se está ganando a pulso su sobrenombre de coso blanco. Y es que desde hace unos minutos los vecinos de Barbastro viven una auténtica batalla. Eso sí, como ven, la munición no es otra que confeti blanco y ni nosotros mismos nos libramos en esta batalla. Kilos y kilos de confeti que los vecinos de Barbastro, los peñistas y sobre todo los más pequeños se lanzan entre sí y a las carrozas donde van las damas de las fiestas. Hoy han, hoy han comenzado las fiestas de Barbastro pero por delante todavía quedan cinco intensos días de actividad cultural, musical y gastronómica. Serpentinas y confeti son las armas que se lanzan en esta batalla. Unos subidos a las carrozas, las peñas, las damas, los otros, los espectadores que responden desde abajo, aunque todos lo viven con la misma emoción. Cuando se vaya la luz, eh, pasan carrozas para tirar confeti. Lo que más nos gusta es lanzarnos las bolas y es súper divertido. Y el coso está lleno de confeti, se ve súper guay. Una jornada que ha comenzado a las 12 del mediodía ante los nervios de los presentes a las puertas del ayuntamiento. Es todo muy de amistad, de compañerismo y bueno, nos lo pasamos muy bien, nos ha muy divertido. Muy nerviosa así eso, esperando a que den ya el pregón y el supinazo. Y es que en la capital del Vero llevaban un año esperando este momento. Hay programadas actividades para todos los públicos y este año las fiestas durarán un día más. Unas fiestas participativas, todo gratuito y por tanto esperamos y queremos que la gente vaya a la calle. Hay una programación para todas las edades. Ahora por delante quedan seis jornadas para vestir de azul y blanco y disfrutar de las fiestas.